Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aiza Reniva Cruz para sa programang Asot Pusa at Iba Pa. Kasama si Cecil Hueco. Bumati ka muna, Cecil. Magandang tanghali po sa lahat ng mga aw-aw at saka miyaw-miyaw. Araw ng Martes, maaring nagulat kayo dahil uh, kami ho ay lumalabas tuwing Monday saka Friday, Lunes, Biyernes. Pero since kahapon, wala hong uh, pasok, May 1, Labor Day, tinaun na ho ang paglinis daw. Sabi nagparang disinfect sa building. That's what we were told. So there was no broad broadcast yesterday. So napayagan naman kami ni Ms. Mel Elizalde to go on the air today, Tuesday. Dahil sayang naman kung hindi kami ere dahil kahindik-hindik at ka ano-ano yung ka, ano ito yung sabing uh, gustong-gusto mong uh, mapakinggan kung ano ang ilalantad ng guest namin today. So without much further ado, eh, mag-uumbisa tayo sa pamagitan ng panalangin, short prayer to St. Michael the Archangel. Masyadong malakas ang kalaban. Eh, we'd like to ask for protection. Kasi baka nandiyan na nakaumang na yung mga kalaban natin. We'd like to ask help from our angels, especially St. Michael the Archangel. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. St. Michael the Archangel, defend, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl through the world, seeking the ruin of souls. Amen. Mary, Queen of the Holy Angels, pray for us in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Balik tayo sa asot pusa at iba pa. <laughs> Bagong bago. Tumigil ba? Tumigil? Hindi. Ah, gumagano-gano ka din. Takot ako. Para tayong ano, para kala ko bigla tayong ano eh, ni kalaban. So, again, kamusta po kayo? Araw ng Martes ngayon. Huwag po kayong mga bago. We were just given a chance to go on air now kasi kahapon, wala ho kami. So, para hindi ho masayang yung aming pro- uh, laman, yung content ng aming uh, programa kahapon, ngayon ho kami ere. So, pisahan na natin sa at iba pa. yon bago do sa main. Yung main namin, yung guest namin. Our guest is here now, pero syempre, mamaya, 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 abangan ninyo. Para dun sa mga gustong humabol, you still have a chance to go to YouTube at hanapin ninyo ang Elizalde Broadcasting, abangan ninyo kung sino ang aming magiging guest today. So habang kayo ay nag scroll down o papano, naghahanap kayo ng Elizalde Broadcasting, eto, pisahan na natin yung at iba pa. Ito yung mainit ngayon eh, yung tungkol sa COVID scare. Yan ah. Arcturus, ulitin natin. Ito yung topic ko noong 17th edition na sabi ko, B, akala ko humihinto. <laughs> Nagkaroon na ng trauma. <laughs> uh, yung COVID scare, ha? Oh, hindi pa ho, ano, huwag kayong kampante. Andiyan na, may bagong variant, yung Arcturus. Yan ho. So, although it's not deadly, wala pa namang na record na may namatay dahil dito sa bagong COVID variant, pero meron ang nadadali. Sa Western Visayas, yung first detection, Of course, in nila ituturo, where in Western Visayas. Pero meron ng isa doon nagsimula. May Pilipino na nadali nitong bagong COVID variant. Ano mga sintomas? Oh, ano mga sintomas? Para din ho kayo may flu. May sakit ang ulo, nilalagnat, ng chichills, uh, runny nose, o kaya barado naman ng ilong, uh, masakit ang lalamunan. Para talagang severe flu. Pero may bagong natuklasan, bagong sintomas. Ano? Makati ang mata, pink eye. Tawag nila pink eye. Ano, sabi nga, eh, parang meron kang sore eyes. Kaya pag ang katabi mo ay kamutang kamutang mata. <laughs> Itulak mo na. Huwag ka na. Huwag ka na. Huwag mo na siyang lapitan. At syempre, baka yung meron sintomas na yan, nangangate yung mata. Siyempre, humahawak ka sa, kama- sa mata, di ba? O tapos bigla kang hahawakan ganyan. Uy, Cecil! Si Cecil naman, 
Eh, biglang uubo, hahawak sa bibig. Oh, pasok. Pasok ang mikrobyo. So, yung dating mga paalala tungkol sa COVID, paanong may iwasan na tayo ay mapasok nitong kalaban na yan. Actually, <laughs> umawak ako sa mata ko. Ano, yung dati din yung practice, ituloy nyo, like bringing alcohol. Maliit na, eh, huwag naman yung malaking malaki. Baka isang galon ng daladala nyo. <laughs> Kahit ganito na, lagay nyo sa bag nyo. Yan. Tapos bago kayo, ano, spray your, your kamay. Spray nyo sa kamay nyo. Mga ganun kayo. Eh, ganun nyo. Palibutan ninyong ganyan. Lalo na in between, sa kayo mga may, sa may kuko. Naku, kakatakot nga ngayon magmahabang kuko kasi baka may mga pumasok sa loob ng kuko na yun. Tapos, hawak-hawak ka, naku, pasok sa muka, sa bibig, ba? Diba? Always, ano, lalo na ako nagbayad ka sa jeep, umawa ka ng pera, o may mikrobyo, hindi mo alam yon. Mag-alcohol ka ulit before talking to somebody else. Umawa ka ng kung ano man, alkoholan mo. O kahit sa restaurant, kumain ka, para makasiguro, sprayan mo yung, ano mo, kubiertos. Okay, Pero punasan na. mo. Mahit na lang kayo through Gcash. Oh, yeah. Well, uh, ito naman yung pang atin sa uh, how you interact daily sa tao. Sasakay ka ng elevator. Huwag ho yung hintuturo ang pampindot ha, ng numero. Use your knuckles. Ito, to O oh, kahit alin sa dalire, pero yung likod, yung knuckles. Ito. Yun ho ang panturo nyo sa numero kung saan kayo pupuntang floor. Huwag ito. Alam mo kung bakit. Pag ito kasi, minsan yan yung lalagay mo sa mata mo o hawak, hahawa ka ng food, susubo mo, may nag-alok sa'yo, di ba kukuha ka ganun? Para sigurado na hindi makokontamina, ito na lang. Ito, oh, pampidot mo sa numero ng elevator. Okay? Ano pa? Yung alcohol, don't forget that. Tapos, uh, kung uupo ka sa isang public na table, ay upo ka sa isang uh, lugar, may public uh, yung table na, na ginagamit ng marami, sprayan nyo ho kung wala kayo nung pang spray disinfectant. Kahit alcohol, pwede sprayan nyo. Punasan nyo ng tissue. Yan. Okay? Kailangan talaga maano ka eh, masyado kang uh, to the last detail. Talagang ano. O, titignan nyo mabuti. Tapos, I, hanggat maaari, iwasan ninyo yung masyadong siksika na lugar. Yeah, elevator. Kaya kailangan ako mask. Okay? Mask. Um, tama rin yung sa elevator na tumutunog pag masyado nang mabigat. Eh, no? oh. pag, suma- pag sumasakay, Faith, pag sumasakay si Cecil, parating tumutunog <laughs> elevator. Ibig sabihin, oh, oh, overloaded na. Hindi, iba naman yun. Next. <laughs> yon yung face mask ha. Kailangan parati kayo naka-face mask. Lalo na kung pupunta kayo sa mga public places. And make sure nagpapalit kayo ng face mask. Uh, yung ginamit ninyo sa pampubliko na face mask, tapo nyo na yon pagdating nyo sa bahay. Get a new one. Saka yung paglalagyan ninyo ng face mask, huwag kung saan saan lugar sa bag mo. Kasi baka yun, katabi ng pera o madudumihan siya, lagay mo sa isang maayos na lalagyan o i mo sa sa paper towel o tissue na malinis. Kasi di ba halimbawa, kakain ka. So, mula lagay yun. Balot mo muna. Tapos, after eating, can wear it again. Ano pa? Uh, yung iba, nilalagay nila yung face mask sa baba. Bawa, may kausap bababa nila, ilalagay sa baba. Ang sabi ho ng mga doktor, hindi ho magandang ano yon practice. Kasi, baka yung dito mo, madumi. Tapos, ibababa mo yung face mask, ilalagay mo dito, nakakuha na siya ng mikrobyo. Tapos, ibabalik mo sa ilong mo. Tapos, mai-inhale mo na siya. Pasok si COVID sa'yo. So, kahit sabihin ng ang dami namang arte. O, kayo, COVID? O, ano, arte? Mm-hmm. Doon na lang ako sa arte kaysa kay COVID. Di ba? Eh, paano naman yung mga ibang ayaw talaga magpa-vaccinate? 
Well, that's their choice. We respect their choice. Hindi natin sila pwedeng kulyaran at sabing hindi. Kaya ka ba pa? Eleksyon. Hindi mo pwede yun. May kanya-kanya tayong karapatang pantao eh. Ang ano ko lang, dasal ko lang na sana wala nang lockdown, please. Wala na. You cannot say that. Paano kung nag-escalate ito? Um, Paano? Pera? Kaya naman ayaw nung ibang mag-lockdown kasi masisira na naman ang negosyo. Ito lang naman ang tanong ko. Pera? O kamatayan? Yun lang. May pera ka nga, nadali ka naman ni COVID. Buti na lang nga ito, hindi deadly. Pero gusto ba yung makaranas ng parang severe flu? O kung hindi mo masasabi kung hanggang saan kaya ng katawan mo. Buti kung mataas ang immune system mo. Kung parati kang umiinom ng vitamins. O yung papala, isa. You have to, you have to, ano, kailangan ipo, i, 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 ano to, palalakasin mo yung uh, resistensya mo. Inom ka ng mga vitamina. Lalo na yung merong uh, yung multivitamins na merong uh, zinc. Mm. Ang mga asot po sa ba nagkaka-COVID? Mm-mm. Yung may, corona, may coronavirus ang tinatawag but it's different from what we have. May corona rin sila eh, di ba? There was one time, may isa ako ni Rescue, nakita sa blood niya yon Pero hindi yun katulad nung yung severity nung sa atin. Uh, may coronavirus din sila. Sana yung mga scammers na lang ma- magkaroon. Magkaroon ng <laughs> pero sabi, COVID. Oo, pero sabi, wag, wag ka daw, don't wish bad para sa iba. Kasi baka Sorry. sa'yo bumalik. Sige. Baka yes. sa'yo bumalik. Bahala na, alam na, alam na ng Diyos yun, alam na ni Lord, sino ang kanyang uh, bibigyan ng leksyon. Sabi nga eh, vengeance is not ours, it's God's, di ba? Hindi mo pwedeng dahil siya may kasalanan, haharapin mo, ikaw ang uutas hmm. ng buhay niya. Hindi. Kasi nga, ang nabasa ko nga, ano eh, Ate Aisa, na nung nagumpisa ang lockdown, dun din dumami ang mga rescuer ng Kuno, mga scammers. Kasi ano eh, sabi nga parang dumami daw yung mga nagkaroon ng interest sa dog. Siyempre, they want company. Uh, nasa loob ka lang ng bahay. Sabi nga nung naging guest natin ng mga nasa pet transportify, dumami daw ang bumibili ng dogs noong, noong kasagsaga ng COVID. Kasi siguro yung mga tao lonely. Wala man lang makalaro. Lalo na kung isa lang siya na nag-lockdown tapos naiwan lang siya mag-isa sa bahay. Yun, sabi nila, parang dumami daw, lumakas ang bentahan ng mga pets noon. Tapos, nung humupa na yung, yung COVID, siguro sabi nila, oh, back to the office na ako. Eh, sorry, kaya biglang ayan na naman. Hindi na ho kumaalagaan, papasok na ho ako. Yung iba, buti nga yung iba, iniaalok ng ganun. Yung iba, pinapalabas na lang nila ng bahay. Yun ang saddest part of it. Ngayon, ano pa, uh, reminders natin to put ito sa Acturus na ito. Ituloy lang ho ninyo yung dati yung uh, nakasanayan. Kung paano maging malinis, wash your hands. Lalo na naku, yung mga vendors ka nakikita ko, multitasking. Kinuha yung bayan, nilagay sa bulsa, humawak sa pagkain ulit. Patay, paano yun? Mm. O kaya gagana dyan, naka, ay humawa ka ng pera, nasinghut mo yung mikrobyo. Ano ho, balik nyo ho yung practice ninyo ng nagka-alkohol. Minsan nga, multitasking din sa mga um, uh, fast food. Panoorin mo sila. Humawak na ang pagkain. Maya-maya may nakita may tulo ng whatever dun sa floor. Kinuha yung ano, map. map. Nagmap, bumalik sa counter, luto na yung fries. Kinuha. Pero huwawak siya sa map. Tapos sinerve na niya sa customer. Oh, oh. Kayo ho din maging masure. And you tell them, Uy, humawak ka sa map kanina. Tapos ngayon humawak ka sa pagkain ko. Di ba? Tell hmm. them, huwag ko kayo mahihiya. Kalusugan to eh. Oh, wala namang masama. Wala naman din mag-aasikaso sa atin, kundi sarili din natin. 
So, wala ho sa arte yan. Gusto lang natin maging ligtas. So, ang sabi, yung kaninang binabagit mo, daily ay may natutuklas ang 637 cases ng COVID. Although wala pang recorded death, wala pa namang namamatay. So, hindi ito masyadong severe. Unlike the very first um, uh, variant na na nadiskubre, itong Arcturus, hindi masyadong hindi siya masya, hindi siya deadly, no? Sa kasiguro kasi karamihan ng mga tao na bu- nabigyan na ng booster shots eh. So may panlaban na tayo. 'Yun lang ang maganda ron. Eh pero hindi ko man sinasabing mag hindi ko na maipinipilit kung ayaw ninyo yung iba, labag daw sa relihiyon nila, yung iba basta ayaw nila. Ira eh, choice niyo na ho 'yan. Choice niyo 'yan. Okay. Another one, another one. 113 na ho tayo. Yung isa sa iba pa yung um, hindi ko makalimutan ito yung saying na to eh oh, right is right and wrong is wrong yon kita mo nga yun. wrong is wrong even if everyone is doing it kasi bisa nakala natin porke lahat lahat ng tao ginagawa yon kala natin tama na yon so pag sinabi wali lahat naman ginagawa yun eh limbawa yung kapitan kunyari may asawa na siya kinabit ka tapos sa barkada mo, lahat kayo puro ganun. So, sabihin mo ngayon, oh, everybody's doing it eh, kaya tama na yon Hindi ho. Pag mali, mali. Kahit mal- lahat kayo ginagawa nyo yun. Ang, ang tama ay tama kahit isa ka lang na gumagawa nun. Or walang gumagawa nun. Uh, yun ho ang isang magandang paalala ho. Hindi porke lahat ng tao ay sinasabing, uy, lahat naman tayo ginagawa yun eh tama yun, hindi ho oh, what is morally right yun ang morally right what is morally wrong can never be morally right okay, and what is legal, misan what is legal can, ev- can can be morally wrong, kaya lang eh pinipilit kasi sabihin nasa batas naman yan, oo, oo pero tignan mo, baka it's moral it's not morally right, di ba? So, paano mo malalaman, sabi ganon, paano mo malalaman which is right and wrong? Yung dictates ng konsyensya, paano? Hindi ka makatulog eh. ba diba? Pag may ginawa kang mali, parang di ka makali. Konsyensya yun eh, ginugulok, eh, ano ka, nababother ka ng konsyensya mo. Ibig sabihin, you have done something wrong, may nagawa kang mali. Yung tago ng tago, ba't ka nagtatago sa dilim? Kasi meron akong nagawang kasalanan eh. Diba you hide? Why do you hide? Kasi meron akong nagawang kasalanan. Pero pag lantaran, wala akong kinatatakutan. Kahit na pa ikot-ikutin mo pa yung tanong sa akin, sasagutin kita ng maka isalang milyong beses, walang mababago sa statement ko. Pero mapapansin mo ang isang taong nagsisinungaling, gusto niya nakasulat. Minememoria niya. Ba't mo minememoria? Kung talagang yan ang nangyari, hindi mo na kailangan isulat pa eh kahit ilang beses mo kung uriratin dyan sa nangyari niyan, I will tell you the same thing over and over again. May sasabihin ka? Uh, binabati ko lahat ng mga viewers natin, subscribers, sila Susie Betty, Jam M. Ah, so, nanonood na sila? Oo, oh, nanonood. Na. Oh, oh. Hi! Hello! Hi. dami na nilang naging comments guest natin, eh. Naging guest natin sila last time, nung 17th mm-hmm. edition, yung tatlo. Susie Betty, si JM, saka si... Um, yung maganda oh, ay, yung maganda <laughs> yung body fashion Raven 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 oh, silang tatlo na masya, mag, naging ano yung talakayan natin very uh, very uh, light jolly and uh, ano kasi may interaction bilis ito nga comment ni Jam yes ma'am just like ni hindi po ako nagpapavaksin ay, um, ito ganun. By choice. By Hindi choice. ko kasi Very alam like magiging that. reactions sa katawan sabi, ko. Sabi, nagpa-vaccine. Ako nga, hindi na namili. Di ba noon, sabing ganun, tinatanong nila. Pag nag, alam nyo naman ng tao, di, parang andyan nyo yung status symbol. Oy, ang ganda ng pangalan. Ito galing ng Amerika. Ito galing ng Britanya. Ito galing ng Russia. Eh, yun sa'yo. Galing ng China. Ay, ayoko niyan. Para may status symbol, di ba? Eh, ako noon, hindi na, hindi ko na inaalam. Ano yung, ano, doon sa vaccine 1 and 2? I didn't even know. Sa akin nga, Sinovac eh. Made in China. Ano, ta- ano, sagot ko. 
o eh, kung maunahan ako ni COVID, yun yung deadly pa eh, nung una. O, kahit ano, isaksak mo na para ma- ma-protectionan ako. Unang-una, kalahating milyon ang kailangan mo. Noon, ah, pag yung hindi ka makahinga, nako, yun ang bayaran nung. Kaya sabi ko, saksakan mo, wala akong pake kahit saan niya. May din siya na pa yan, no? ano. Ngayon, yung booster ko, one and two, oh, Pfizer na. I didn't, Ah, ano, hindi ko, hindi ko pinili. Basta kung anong available. Ikaw. Uy, ito si Cecil. <laughs> Na-COVID ito. One month after ako na-vaccine. Ng... Ganun ba? <laughs> <laughs> As in, grabe talaga. Dinala na ako sa emergency. Ah, kinuha ako ng ambulance. Saka nakakita ka na ng dalawang patay. <laughs> Oo. Pagdating oh. doon sa hospital, limang ambulance inandun sa hospital at lahat yun. isa-isa na mamatay. Kaya sabi nung health worker, ma'am, kung may sarili ka po kayong CR, doon na lang po kayo mag-quarantine sa bahay. So, we decided with my doctor na iuwi ako sa bahay. So, but it took me two months huh? para makapag-recover. Uh, na walang ka ng pang-amoy? Yes. Na walang ka ng panlasa? Lahat. Uh, bumaba na yung oxygen ko. Naka, ano na ako? Nilagyan na ako ng oxygen. tawag doon, parang yun, yung tangke, nandun na sa bahay para makahinga ako. Pag tinatanggal mo yun, yung oxygen, paano? Bago oo, oo, oo. Ah? Tapos doon ko na-feel, ah, ganito pala yung may pneumonia. Talagang hindi ako makahiga kasi masakit lahat ng katawan ko. So, nagtagal ka ng gano na ikaw ay nakaratay? 60 days ako nakaratay, naka-quarantine sa bahay. Hindi ka bumayan. kakatawa. <laughs> Sabi nila noon, yung iba, thanks to COVID, pumayat daw sila. Ito, hindi. Ito ba ba? Lalo. Anyway, so, pero yung, pag, yung pagbalik daw ng pangamoy sa kapanlasa, it takes how many months? Matagal, matag Kasi may brain fog din ako. Yung minsan, tulala. Ha? Oo. Kaya, di ba minsan nandito ako tulala <laughs> Baka may brain ka fog. Ka. Oh, Nagbe-brain fog ako. Ganon? Oo. At yun, nagkaroon ka dahil sa... Long <laughs> <Hello>, neighbor. <laughs> dahil, dahil di... Parang sa... Naging careless lang isang friend. Nagusto lang siyang dalawin. Hindi sa kanya inamin na meron kasama sa bahay na meron. Mm-mm. Pag ho, ganun, huwag na kayo just stay indoors. Pag meron ho kasama sa bahay na meron or showing signs ng, or showing symptoms ng COVID, huwag na ho kayong kung saan-saan gumagala. Kasi, nga, nagdadala sige. ka pa ng mikrobyo sa ibang Nagtataka bahay. Nagtataka nga ako, Ate Aisa, start ng COVID, nagre-relief operation ako. Lahat ng mga... Nagkalat ka pa! <laughs> ng mga, ano, an- wala pa nga face mask nun eh. So, oh pumupunta kami sa tondo, sa mga informal settlers, nagbibigay kami ng groceries, pero never ako, for six months, never ako nagkaroon ng COVID. Pero nung nagpa-vaccine ako, after 28 days yon. Ibig sabihin, ang baba ng resistance mo. Kaya kasiguro din, hindi naman na tepok. <laughs> Hello, nandito, Dahil, I'm alive. <laughs> ando na si, ano, nakapagpabakuna ka na. So, na, may lumalaba na. But all along, sabi mo, nabakunahan ka. Pero nandun na nakatago na si COVID siguro. Nakikipagtagisa na siya, nakikipagbakbaka na siya dun sa, dun sa bakuna mo. Oh, pero nanalo pa rin si bakuna kaya andito ka uh-huh. Uh-huh. kung hindi wala, na, wala ho ito sa asot pusa kung nagkataon I didn't even know nakwento mo nung magaling ka na eh uh-huh. di ba? oh my god so kailangan ho tayo parating malakas ang resistensya lalo na ngayon may bago na naman may COVID scare na naman huwag masyado magpupuyat um, minum kay na multivitamins para lumakas ang resistance, iwasan ang mataong lugar, iwasan din ang masyadong yung walang ventilation, uh, uh, iwasan din yung pag-crowded na ano, umiwas-iwas na muna kayo, and most especially, don't forget to wear your mask. Okay? okay. Question, wala na? Wala na. O, sige, balikan natin yung wrong is wrong. Ah. Kailangan yan, isa-isip nyo mabuti yan. Wrong is wrong, 
even if everyone is doing it. Pag mali, wala ho sa dami yan. Ang pinag-uusapan natin, pag sinabing mali ang magnakaw at manloko at mang scam, kahit maraming nangi-scam, it doesn't make it right. Mali pa rin yun. Panloloko pa rin yun, pag nanakaw pa rin yun. Right is right, even if no one is doing it. Karaniwan nga, iniiwan yung right eh. Kinaiinisan mo yung tama, ba? Diba? Mas masarap gumawa ng mali eh. ba diba? ba't ganun? Parang mas gusto mo yung mali. Sarap mangopia kasi hindi ka na, hindi ka na mag-aaral. May libreng sagot ka na. ba diba? sa mga estudyante? Mas masarap yung walang bayad na inumit mo yung pagkain. Parang masyadong exciting. Nakapanloko ka, tuwan-tuwa ka. Sasabihin mo pa, tanga-tanga ng alin. Nakuha ko yung pagkain yung di niya alam. Yung ganun, di ba? Pero still, sa mata ho ng Diyos, it's wrong. So, hindi po porke nakapanlamang kayo, eh, nakakatuwa kayo. So, right is right even if no one is doing it. You have to, ano, uh, instill in your minds, yung sabihan na yan, wrong is wrong even if no everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. Yun ang isa puso natin. Yun. Saka, if you're bothered, with what you have done, ibig sabihin may mali ka yung ginawa. Hindi kayo makali, hindi kayo makatulog. Ibig sabihin meron kang maling ginawa. Ginugulo ka ng ano, Holy Spirit eh. Para kang ginugulo niya. Oh, kaya nagtataka ka, yung biling ka ng biling sa kama, parang hindi ka makali, may ginawa kang mali. Maaring meron kang na-hurt na tao, maaring meron kang kinuha na isang bagay na hindi mo sinasabi. Hanap ng hanap yung tao, hindi niya alam, nasa iyo pala or meron kang diloko, may inutangan ka, tapos hindi mo naman kinakamusta man lang, o hindi mo man lang sabihin, oy, babayaran ko kahit pa konti-konti. At dito lang ako, you can call me, mablock mo na lang, o oh, mali yun. Okay, 125. Hindi ko na patatagalin na ating chikahan, kasi baka ganun kahaba ang isasalaysay ditong guest natin. At yung listahan ng names, nako, alam niya kung sino yung mga nanloloko. Alam niya kung sino yung scammers. Rescuer scammer. Kaya ang tawag ko dito sa taong ito, sa guest natin, ay scammer stalker. Alam niyo ba yung stalker? Alam niyo stalker? Ikaw nang i-stalk ka din eh. Magaling man stalk to. Pag meron siyang na parang gustong makilala, ano, nang i-stalk to, kala mo lang ganito to, na parang kunyari parang inosente. Hindi ho, stalker to malalaman niya kung ano ka, ano background mo, etc. Ano ka ba? Taga, ano ka ba? NBI. CIA. 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 Hindi, yung mga, ini-stock ko lang yung mga foreigners. Bakit? Nagahanap ka? Yung Pardon. mga kaibigan ko. Ah, okay. So, pag sinabing stalker, yan ang ikaw, stalker ka. Anong ginagawa mo? Lahat sinecheck ko mula dun sa kanyang kam- uh, uh, profile sa FB, kung cartoon yun, tapos lahat ng mga comments niya mula umpisa, kailan ba siya nag- nag-start, nag- mag- nagkaroon ng FB. Tapos pag sinabi niya dito siya nagtatrabaho, tinitinan mo oh, kung may existing yes. kumpanyang Kampan- ganon. Uh-oh. Ah, okay. So, talagang sinusuri mo mabuti. Ito mm-hmm. namang guest natin ngayon, iba ang minamanmanan niya yung mga sinasabing scammer. Ano yung scammer? Madal- ginagamit namin yan sa animal welfare, eh, yung term na yan. Ito yung mga kunyaring nang rescue pero nang hihingi lang ng pera. Hindi dinadala yung mga asong sugatan sa vet. Dito nilalagay yung pera. Halimbawa, nakahingi na sila ng donation. Hindi na nila dadalin sa vet yung aso. Pero yung donasyon na nagdadatingan, nasa kanya na, tapos dideklara niya, sorry po, the dog didn't make it. Ganon. Or yung iba naman daw, papasok sa vet yung dog, pero goodbye doggy, hindi na niya tinutubos. Saan yung pera na pinanghingi mo sa donor? Nasa busa din niya. So yun na tinatawag na scammer. Okay? Yung guest natin ngayon, Marami daw siyang kaaway. <laughs> Ganun talaga eh. When you speak the truth, marami kang kaaway. Yan ang tandaan nyo. 
Pag nasa tama ka, marami kang kaaway. Pag whistleblower ka, marami kang kaaway. Pero yung nagtat- ganun lang bibig, nagsara, nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan, nagbipipipipihan, yan, maraming ka- kaibigan yan. Kasi, lumalaro siya eh. Wala Walang paninindigan. Walang, pero wala siyang conviction. Pag may conviction ka, andito ka sa tama, asahan mo marami kang kagalit. Pero wala tayong magagawa. Right is right, wrong is wrong, ika nga. Let's welcome our guest ngayong hapong ito, ang scammer stalker, si Lito Santa Ana. Hi Lito, hindi ka dito, join us. Hawakan mo yung mikropono. Tanggalin mo yung mask. Oh, no holds barred ha. Anuhin mo, mag mag ano ka, mag uh, bati ka. Lagay um, mo yung mikropono malapit sa. Magandang mo. tanghali po sa inyo si ako nga pala si Lito Santana. Uh, isa rin po kong moderator sa Milo and Friends. Ayun. Milo and uh, Friends. Nabigyan ako ng pagkakato ng admin doon na imbitahin maging moderator ng Milo and Friends. Okay. So, Lito Gusto mo bang tinatawag kitang scammer stalker? Tama ba yun? Wala naman pong problema ma'am yun sa akin. Dahil sa tao lang, marami akong ano eh. Marami sa akin naghahanap. Tamang gusto kong i-demanda ako, pa-NBI, pa-police, CID, cyberbullying. Pero ang sa akin lang, yung sinasabi ko yung totoo, yung mga katotohan ng mga nao-obserbahan ko, mga nakikita ko sa mga Facebook. Okay. Kailan ka nagsimulang... Uh, dito sa mission na ito. I call, call it a mission kasi hindi lahat magkakaroon ng paninindigang katulad ng ginagawa mo eh. So, anong taon ka naging aware dito sa scammers kaya na nagpasya ka na maging stalker ng mga scammer? Uh, actually, ma'am, last year. Ah, last year. Uh, yes, ma'am. Last year po yun. Uh, naano ko, nagpamember ako sa mga iba-ibang dog group tapos nagbabasa-basa ako ng mga post nila bali yung laptop ko na luma at saka yung cellphone yun, yun ang palaging ginagamit ko 24 hours bukas yun para akong call center tapos bakit um, wala ka bang pinagkakaabalahan sa bahay? ako li ma'am, wala ma'am, dahil ito ma'am nakita naman niyo stroke ako, sinasabi ko naman sa post ko eh, stroke ko Uh, dati akong mekaniko ng big bike pero nung na-stroke ako anong, sa anong taon ka na na-stroke? Uh, 19, ay 2018 na-stroke ako nung sa Ronda, Pilipinas uh, nag escort kasi ako eh, big bike rider ako nag escort ako sa mga karera ng bike buong Pilipinas a big bike rider ka noong uh, Harley Davidson? hindi, uh, super four Okay, so 2018, na-stroke ka. Ito Opo. yung kasag, uh, ikaw ay nagtatrabaho bilang big bike, bike rider. So, oh. et, nag-escort ka. Dati ako rider yun. Tapos, sumasali rin ako mga endurance ride. Mm-hmm. Uh, yung Ironman, boss Ironman, 1,200 kilometers in 24 hours. Tinapos Pero wala kang pakialam pa nun sa mga, hindi ka pa dog lover. Ay, nag-aaso na po ako. Ah, nun. dog lover ka na. Dog lab, may mga aso na po, Aspen nun actually. Pero hindi pa ako member sa mga dog group. Mm-hmm. Hindi pa ako active sa dog group. Pero may mga aspin na ako. Yung aso ko, yan yan yung nakikita sa screen. Yung husky. Ganda niya na, husky. Uh, yan yung bigay sa akin ng barkata ko. Mm. Uh, so all in all, ilan ang dogs mo ngayon sa house? Sa ngayon, ma'am, lima. Ay, yeah. anim. Dahil kaninang umaga, may, kagabi may bigay na buhay. So you have six dogs sa bahay, no? Oh. Tapos, balikan natin, nagsimula kang maging interesado sa galaw ng animal welfare in the year 2022. Oh, ah, bali, ano ma'am, nga pala, natandaan ko pala, ah, may pinuhuster ako, P- nagpuhuster ako ng isang rescue dog. Ah, Yan ang umpisa? Opo. Ah, 2022? Hindi ma'am, ah, 2021. Ah, Inano ma'am yun, ah, nakuha sa makapagal dun sa talahiban. mama dog tapos may nine puppy eh medyo umuulan-ulan nun so nakapose yun tapos nabasa ko naawa ako sabi ko may pweso ko sa bahay 
Ame ah, nag-post Opo. nung 2021 tungkol sa isang Sabi, dog. Opo, ma'am. Uh, ano ang itsura ng dog? Anong, anong problema ng aso? Ano, ma'am, gala, ma'am. Pero nanganak po siya. Ang, ah. Nanganak siya ng nine puppy. Tapos, nasa talahiban do sa ma- mowa, makapagal. Ngayon, yung shelter, wala pong pwesto dahil puno yung lugar nila. So, So, ang sabi kung sino magpo-poster, eh, naawa ako dahil na ano ko, umuulan yung time na yun. Sabi ko, kawawa naman kung mauulanan yung papi, paano na. Mm. So, sin- nag-comment ako doon. Sabi ko, kung sa pwesto, may pwesto po ako rito. Uh, yun nga lang, hindi ko kayang pakainin yan dahil may nine papi. Biglang sumagot yung post, yung, ano, yung shelter, legit shelter. Pwede bang ikaw mag-poster, kami magsusupply ng pagkain ng mama dog, tsaka ng mga papi. Tsaka yung mga pa-check up niyan, since sa malapit ka lang sa Cartimart, may mga beta pupunta dyan para mabaksin na yan. Kaya yun, di nila yung mama dog, tsaka na yung papi sa bahay mm. natin. Mm. So, doon ako mam, nag, ano, mam, nag-umpisa na. Pero yun, hindi ko na pinapost yun. Dahil kasi, since uh, yung shelter naman ang nag Okay. Hindi so, nung 2021, doon nag-start ng awareness mo sa mga stress. Oh, yes, Tapos, okay. doon ako nagpapamember sa mga lahat ng mga iba-ibang klaseng doon. Ay, start group. noon. Pero nung para ka maging stalker, 2022. Apo. Dahil, nung naging aware ka na, nag ka na maging member, nag-start ka 2021. So, nababasa mo lahat ng mga postings, mga rescues, gano'n. Oo, oh, nata- oh, nababasa ko. Ino-observan ko, ma'am. Kaninong ano, ano. post ang unang nakakuha ng atensyon mo? Ang uli mo. Nakin-question mo. Hindi ko na matandaan eh. Marami na kasi, ma'am, talaga. Ako, Pero syempre lang, dapat, we always remember the first. Hindi ko lang, ano, ang hindi ko lang maano, ma'am, hindi ko lang talaga nadala na yung laptop ko eh, yung bulok ko laptop. Hindi, Pero ang hindi ko may in, ang ano ma'am, sorry mama, ang hindi ko makalimutan si Kiana. Na hindi ko siya kilala. Bigla niya akong pini-EM si Kiana. Anong year 'yan? Hindi ko na matandaan yung last year yata, last year. Pero yung buwan ma'am, hindi ko na matandaan. Okay na yung Dib 1, yung taon. Ah, 2022. Hindi, oh, 2022. Oh, hindi, ano hindi ko siya kilala. Bigla niya akong pin-ribit PM na nagmumura siya sa akin na parang kala mo ang dami niya alam at sinasabi niya, pa-hunting na daw ako sa Pasay sa mga kilala niyang rider. Kilala mo yung mukha niya? Mm, Kiana? Hindi masyado. Ano apelido niya? Ano apelido niya? Kiana, Kiana? Andreada. Andreada. Andrade. Andrade. Oh. Oh. Pero kilala mo face niya sa Facebook? Oo, oh, may tsura. May tsura naman ng mukha niya. Pakita mo nga yung mukha ni ano, kung yan nga, si Kiana. Kasi marami itong accounts eh. Oo, oh, oh, ma'am. Kasi bin... Basta nung ano, biglaan niya naman akong binlak. Oh, so anong... Nung, nag, uh, so hindi kayo personal pang nagkikita? Oo, oh, hindi pa. Hindi so pa. nag ano lang kayo, nag-PM siya sa iyo, private message. At minura ka. Oh, minura. Oh, Bakit dahil... kanya minura? Eh, nakikita yan, niya. Oh, yan, yan ma'am. Oh. Yan. Pero mas maganda pa yung picture na oh. sa... Ano ito yun? kasi, may nagpadala sa akin itong photo na to. No? Uh, yung naka-encircle. Ito daw yung tunay niyang itsura. Pero sa Facebook, ano, uh, iba itsura niya. Oh, parang so, model. Uh, parang model. Parang model. Oo. Oh, oh. Pero yan pala. Hindi, hindi, pa, hindi pa nga masyado yan eh. Yung talagang sa Facebook, yung talaga parang... Uh, Yan. Oo, oh, yan. Yung oh. isang daang filter ata yung nandiyan. Ba? Saka iba pa. Meron pa siyang iba. Yan, yan, o. Oh. Oh, lalagay mo pa yung I fight for animal rights. Oo. Talaga. I fight for animal rights. Wow. Anyway, ano pa sabi niya sa'yo? Namus. Paano Minum- siya magmura? Minumura niya ako. Talaga ang murang pangkanto. P-I? P-I? Pang- oo, pangkanto. Talagang Parang ano, hindi bagay sa mukhang ganyan. Talagang minumura niya ako. Tapos, wala ako sa kanyang alam. Hindi, ba't ka nga daw niya minumura? Inaano niya ma'am sa akin yung isang rescuer, tinitira ko daw. Sino yung tinitira mong rescuer? Si Louie. Yung Louie yung tiga bulakan. Hmm. Oo. Louis. Tapos, wala ako siyang, sa kanyang idea kung sino siya. Biglang may nag-PM naman sa akin na biglang pinakita yung ginawa niyang Kaya, doon na ako nag-post sa kanya. 
linggo-linggo hindi ko siya tinantanan hindi i-post palagi ko siyang pinupost tapos nung naano niyang nakita niya parang nabuko na siya bigla niya nalang ako binlak siya ngayon ang kung, nung una siya yung matapang na nag uh, nasa sa offensive siya dati opo ma'am yun ang style niya nung nalaman niyang nabuko na siya tumahimik na lang siya hindi nasa na siya nasa defensive naman siya o oh, hindi nasa na siya defensive. sumagot bigla na lang siya ng black na nahimik na lang okay. bakit na nahimik? Wala na, dahil na, ano eh, na sopla na, nalaman na yung mga kalokohang mga ginagawa. Dahil okay. may mga nag-send sa akin ng mga ginagawa niya, yung katulad like, yung... Like ano, sige nga, anong ginagawa daw niya? Yung 20,000, tapos yung, uh, yung pinagamot yung aso na iniwanan niya, pero hiningan niya ng pondo, tapos iba ang tumubos. Pinost ko yun, hanggang ngayon hindi nakadelete yun sa mga dobro. Mm-hmm. Oh. Ano pa ang alam mo kay Kiana? Yung alam ko tapos yung alitan nila ni Miss Paps Fernandez. Pap Fernandez? Ah, Pap- eh, Paps ano Paps Valdez. Valdez. Kaya oh. yun, sorry ma'am, Paps Valdez. Hmm. Kaya ano siya, kaya na nahimik na siya eh, dahil ano eh. Pero natatawa na lang rin ako may mga anyway, so that's one. Pa rin sa kanya, oh. eh. Sino pa yung ibang uh, ano mong scammer? Sa Ay. stalker ka eh, sino yung iba? Ang ano ko lang ma'am. Kasi... Uh, hindi, masang, sino pa iba? Bigay mo sa akin ng bigay. Hindi ma'am, kikwento ko. Kasi ang inano ko, tinitignan ko yung kabuuan. Oo nga. Kabuuan. Sino number two mo? After Kiana, who's next? Yung kabuuan. Bawa yung isang poser. Poser. Tinitignan ko. So, sino yung number two mo? Uh, si, ano, si Wilma Santos. Wilma Santos. Taga oh. saan siya? Dati... Sosogon ba yun? At taga-probinsya. Oh. Nakikita ko naman talaga yung panay-post niya. Ano ang nakakuha ng atensyon mo? Bakit mo na ano na parang mong scammer tong Wilma Santos? Eh, sa akin, ma'am, ito. Na... Hindi, tanong, sagutin mo lang yung tanong ko. Paano mo naisip na scammer to ah. And then you started stalking Wilma Santos. Why? Ano ang questionable sa galaw ng sa uri ng pag-rescue lahat niya? Lahat ng post, post niya. Lahat ng post niya. Puro hingi personal sa aso niya. Walang dog food. Maawa na kayo. Walang makain. Yun ang post niya. Tungkol sa family dog niya? Oo. O tapos? Nakikita niya yung katayuan. Hindi naman sa minamalit natin yung tao. Dala ko rin naman talaga. Hirap rin ako sa buhay. Hmm. Tapos? Palagi siyang... Baka sabihin iba, yun lang. Sabihin mo, scammer na. Hindi, ma'am. Ang anak ko, ganito po, uh, nag-ihingi ka ng palagi sa dog food. Tapos, paglili yung pamasahe, pang ano, tinitingnan ko, dati lang nang Meron ba nagbibigay sa kanya? Marami, ma'am. Dati lang nang ihingi ng pang dog food. Tapos, kina isang taunan rescuer na naging instant rescuer na mm. bakit nang kagano? hindi so, siguro na inspire siya kaya ako I'm playing the role of a devil's advocate ha so so parang ikaw nung una hindi ka masyado gasa na inspire ka na uh, you started joining different animal groups parang ako naman iniisip ko baka yung Wilma eh nung una nanghihingi lang siya ng pagkain ng family dog niya pero ngayon, na, na-inspired na siya, nagre-rescue na ka mo. Ma'am, ma- oh. bigat po ang responsibilidad ng isang pagre-rescue. Oh, mm. and meron pumalpak ba siya sa isang rescue operations niya? Wala akong nakita. Pero ang nakita ah, wala. ko, ma'am, ang nakikita ko, yung panahingi. Kasi, ma'am, ang ina- Wala siyang pinupost na asong na parang ni-rescue niya, tapos nasa vet na, wala hindi pa nakita, hindi ko pa nakita. Wala talaga. Okay, number three. Yun, number ang, th- yun ang inaano ko, ma'am, sa mga nag-rescue. Bakit ganun? Hindi, number three mo. Sino? Mamaya na yung question na bakit ganun. Number three, who is that? Post mo naman yung ano, yung about truth. If they're ano, if truth will make, will kill you, will let them die. Yun ganda yun. Kung ang katotohanan ay papatay sa'yo, isa, mas maganda yung isa. Hindi, isa. 
Di, eh, di mamatay ka. Yun, ang ano dun eh. Di ba? Number three. Sino pa? Si, uh, ano, si Yusu. If the truth shall kill them, let them die. Kung ang sinasabi mong ay katotohanan, hayaan mo silang mamatay. Sa... Ay, yung pasabi naman ditong death, yung kill, pagpatay, hindi naman yung pagpatay na mamatay ka talaga. It's been, uh, ayaw mo sila ma-expose. <laughs> Ayun ma'am, si Josephine Bernal. O oh, sige, so number three mo, sino? Josephine Bernal. Josephine Bernal, taga sa naman to? Yun, hindi ko ma- mm, ano kung anong tika saan siya eh. Yung, kala ko ba stalker yung, ka? Yung ano ma'am, yung picture niya sa FP, kinuha niya, nakaw na profile niya. Paano mo nalaman? Nang tayo ma'am Emily Chong. Paano mo nalaman ano yung nakaw niya? Kasi ma'am si ma'am Emily Chong nakausap ko. Yung picture niya, picture, sabi niya, bakit picture ng anak ko yung picture niya? Mm-hmm. Bata na may kasamang puksa. Oh, anong ginawa ni Emily? Hindi, ginawa, kaya hindi niya rin may stock dahil binalak na siya. Hindi niya na makamalaman ng galaw. Abinlak si Emily. O, oh, tapos, may mga photograph na mga... Sino mo nga? Sino nga? Kung nandiyan pa yung Josephine Bernal, kung makikita mo yung Josephine Bernal, saka Wilma Santos sa uh, Facebook, we'll see. Pag nawalang bigla, eh, nagsarang bigla ito nung <laughs> nagsasilita silito. O, sige. So, yan. Nagnakaw ng profile pic. Ni Imam Emily Chong. O nga. Tapos, rescuer to. O, tapos, Josephine. nangihingi siya. May mga picture siya ng mga pusa, ng mga... Na, na parang sugatan, sugatan mm. nangihingi ng donation. for donations. Pero wala kang nakikitang... Kasi karan, um, um, the best thing to do para fair naman sa mga nagdo-donate, papakita mo yung before and after. Ito yung aso nung ni-rescue oh. ko, ito na siya ito ngayon. Ito na siya ngayon, maganda na. Example, pakita mo yung pwede mo rin pakita mamaya kung may okay lang sa'yo. Yung ginagawa ko... Na-rehabilitate kung baga mamaya. Uh, Uh, yung kay Julio, kung makipapakita mo yung mukha ni Julio, at least makikita ng donors, wow! Ang ganda na ng transformation niya ngayon. Yung ano man, kung baga yung sinasabi niyo, yung pera hindi nasasayang, nakikita uh, nila. Yung, 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 yung screenshot ano. kanina, yung kitang-kita mo yung before, nung butas yung kanang pisngi niya. Hmm. Nabasa pa ng, basa ng sugat. Tapos, Medyo tuyo-tuyo yung ngayon, mamaya makikita mo yan. Okay, yun ang fair sa isang taong nanghingi ng donation sa ka daily updates daily updates yan o oh. mm-hmm. yan si Julio yan yung nire-rescue ko kay Kiana inagaw okay. ko yan kay Kiana huh? yan na dito mo titingnan matindi yung sukat niya ah, talagang malaki hindi natin alam naging nagkaroon na ng bakterya kinain na ng bakterya oh. yung pisingin niya alabas na yung kalahat ito eh. oh. na siya ngayon o oh. tingnan mo yung banda tuyo na siya kahit na numipis numi- numi- na yung laman niya, yung parne. Nag-dry up Pero na, nag-dry up although na. hindi na talaga magsasara, sabi ng vet, that's how far uh, they can, it will go. Kasi, not unless, lagyan mo ng plate at operahan mo. May tanong ako. Mga tanong. Ah, sige. Una-una, breeder ho ba kayo? Breeder? Hindi. Okay. Balik na natin sa ano. Ang aso, kita naman talaga, ma'am. Uh, Husky, Belgian, Bully. Pero hindi kayo breeder. Hindi. Kasi yan ang palaging hindi, inukulit tanong, bakit ka nagkaroon ng mga Belgian? Ayun. Ah, yung, yun, binili ko. Yung husky, binigay ng kaibigan ko. Ah. Yung bully, binili ko rin. Kapiti para yun. Hmm. Bakit na itanong? May nagtanong? Oo. Hindi, totoo yun. Ikinukunita palagi sa akin. Na breeder daw ako. Kaya Pero hindi, ko, ah, hindi. Hindi, kaya nga ma'am sasagutin ko. Kung breeder ako, bakit wala silang may pakita na nagbenta ako ng papi sa Facebook. Mm-hmm. Tsaka yung mga nagpo-post ka tulad diba, sa Milo and Friends, may mga sitsu dun eh. Porkit nag-post ng sitsu, breeder na yon O kaya napaanak yung aso, breeder na. Mike, ano? Ano, wawala ka raw sa ah, screen, sorry. mapit ka ng konti. Okay, yan. Okay. Number two tanong. Ay, mm-hmm. Ano ang definition mo ng isang scammer? Yun talaga, bakit mo nasabing scammer? Kasi may mga iba naman humihingi ng donation. Kasi pantulong doon sa mga nirescue nila. Wala naman problema talaga, ma'am, sa, 
ano sa mga nagre-resue. Ang point ko kasi, ang point ko talaga ma'am ito, kapag sinubaybaya mo ang isang tao, hindi naman siya dati rescuer. Tapos naging instant rescuer lang. Parang ako ma'am. Ma- parang ako pong ma'am. Hindi man ako rescuer. Nag-picture-picture lang. Ano ba? Uh, ako ma'am, hindi ako rescuer. Namuhunan ako isang kilong dog food. Isang kilong dog food man. Bumila ako isang kilong dog food. Nagpakain ako ng aso sa kalye. Straight, ang tawag doon is straight feeding, ma'am. Picture dito. Video-video rito. Tapos pakain ako po sa isang kilong dog food yun. Nag-picture-picture lang ako. Oh. O, ipopost ko. Hmm. Nag-stray feeding ako, ganito. Dahil, De, ay, oo nga, oo nga. So, pag nagpakakuha ng gano'n, scammer ba yon? Hindi, ma'am. Ano yun? Susunod, isang kilong dog food ang punan. Susunod, magpupuso ulit. Kailangan ko ulit magpakain. Baka pwede nyo akong tulungan. Ah, sinasabayan ng hingi. Sasabayan na ng hingi. Ah. Para maituloy ko, ad- advocacy ako sa pagpapakain ng oh, aso. Ito, ang punan, isang kilong dog food, maglalagay ng gcash. Hindi, pasok mo. Oh, sige. Ano yung mga comments? Oh, Ay, sige. Kailan pa tayo kukuha ng comments? Okay. Ito kay from Rose Ann Robles. Kilala mo? Hindi. hindi. Lapit mo yung mic sa bibig mo. Hindi, okay. hindi ko kasi nada, wala akong laptop kaya hindi ko rin mani. Wala hindi, hindi. Ah, you man. don't need a laptop. Okay lang, okay lang. Okay. Minsan kasi familiarity lang sa name. Mm. May recall. Kaya ang tanong ko sa'yo, kilala mo yung Rose Ann Robles? Hindi, hindi ko matandaan. Oh, hindi daw niya kilala. But ito yung question. Hindi, hindi ko matandaan. Oh. Hindi niya matandaan. I suggest the content should be more about rescue and rescuers alone. Super fed up na kami with the Kiana issue. Stop criticizing rescuers na lang sana if you can't file a case legally po. Also, do a background check with you with you invite to guest in your segment. Sayang ang ganda ng segment kung magpo-focus sa scammers and negatives. Wala po sa hulog yung guest nyo. Most legit rescuers, sinasabihan niya ng scammer, try to know his reason why he is doing that and what are his moves on stopping it. Okay. Ako, ako muna. As a, uh, ano, the main host of Asut Pusa at iba pa. Si Rose Ann Robles, isa sa mga first few namin na naging guests. Si Rose Ann, I think, was a second na naging guest namin, no? At uh, nag-rescue siya. Pero wag niyo ho kaming turuan na kung ano magiging laman ng programa. Ito ay platform. Bahala kayo dyan. You expose this, you say this. You, not only you, Rose, but the rest of the viewers, kayo ho ang mag- tatanto niyan eh. Who's telling the truth? Kayo, ang bahala. Kasi kung hindi natin i-expose yung mga ganyan, eh, papano, nakatago lang sila. When in fact, nobody can say if he is saying, telling the truth or not. ba? Diba? Sabi nga, karaniwan nung nagsasalita ng katotohanan, kinabubisita niyan. Kasi panira kayo ng ano, panira daw ng kamada. ba? Diba? Katulad sa rescue operations, may nagsabi na rin sa akin, pag ho nilantad natin ang nilantad ang tungkol sa scammers, masisira ang rescue operations ng, ng mga rescuer. O paano na lang yung hostisya para sa mga asong nangamatay sa poder ng scammers. Ang iisipin ko, masisira ang rescue operations nyo. Paano yung mga namatay na mga asong kawawa? dinagit ng mga scammers kung walang maglalantad na meron talagang mga scammers. Hindi ko sinasabi na ang mga sinasabi niya ay tato- totoong scammers. Nasa sa inyo yon ng mga nanonood. You know who the scammers are. You know very well. Kayo na nanonood ngayon. Kilala ninyo. But then, maraming natatakot na magtuloy-tuloy ng lantad kasi masisira ang inyong rescue operations. Kaya, sabi nyo, sawan-sawa na kayo sa topic na Kiana, 
How about the dogs who were killed sa kanyang poder? Sumisinghap-singhap, hindi din nila sa vet. Pero sige, hingi ng donasyon. Ang sasabihin nyo lang, hayaan na natin. Hahayaan natin. And let's not talk about Kiana. Ako, hindi ako nagkikinig sa chismis about Kiana. Kung walang gusto lumantad about Kiana, sabi nyo, mag-file ang case. Kayo, why don't you? You know the truth, but why can you not file a case? Di ba? Yung iba, alam ko, nanonood lang yan. Bakit kayo nag-chicken out? Why can you not speak out? You don't want to say the truth? Why? Di ba? Hanggat ganyan, may tinatago kayo, hindi malilinis ang animal welfare, ang animal world. Kasi ayaw niyong ilantad yung bulok. Di ba? Ako hindi ko sinasabi, hindi ko sinasangayunan si Lito. I don't even know him. Siya ay isa sa sinagest na i-guest. Huwag nating, ano. teka, huwag nating huhusgahan din ng tao who came here. Those who have been here, mga naunang guest, marami rin nagsasabi, bakit yung ginest yan, si Rose, ba't yung ginest si Janet, ba't yung ginest si Pop, ba't yung ginest kung sino pa ibang nandito. Bakit? Kayo ang magja-judge nung nanon- pinanonood ninyo. Platform to. Parang kumbaga sa boxing, pinanonood nyo yung boxingan. Alam ko sa mga nanonood ngayon, alam ninyo kung sino ang scammer. Alam ninyo kung sino nagsasabi ng totoo. Nagtataguan lang kayo, nagtatakipan kasi masisira ang inyong mga operations. But how about the dogs who died? The dogs who died? Walang kalaban laman, walang kalaban laban. Yung mga asong pinagderescue nyo, yung mga, hindi ko sinasabi ko sino ha. Ito in general, sinasabi ko lang. Kukunin nyo yung aso, hihingi kayong donasyon. Paano yung mga nagsiyaman ala, da, sa, gamit ang mga aso? Nakapagpatayo ng bahay da, gamit ang mga aso. You know who I'm referring to. I'm not mentioning names. Pero kung guilty ka, magagalit ka sa akin. Kung guilty ka. Yan. Continue. Ang ano ko lang, tanggapin natin ang katotohanan sa dog world, sa dog community na talamak ang is- pang-scam, panghihingi ng pera. Easy money. Kasi natuto, natuto, natuto ang mga tao sa easy money. Aso ang gamit. Aso ang ano, kawawa. Kawawa ang aso eh. They enrich themselves. Ang daling gumawa ng pera sa aso. dogs, sick dogs. Ayaw nyong ma, ano, ayaw nyong malaman ng katotohanan. Si ano ang nag-ano? Donor. Sayang ang pera ng donor. Alam mo, ang sabi, Rap, na, ang alam legit. Mo, sabi ng mga donors, kami ay sa napakadali lang ng ginagawa namin eh. Tagabigay lang kami ng pera. Nidi, ang, ang, ang objective nila, bukal sa loob nila, tumulong sa kaawa-awang aso. Aabot sila ng donasyon. Hindi nila alam kung hanggang saan napupunta. Diba? But the easiest part daw ay ang magbigay lang ng pera. Saludo naman ako sa mga legit rescuers. Yung talagang mahal nila yung aso. Talagang minsan sila na nag-aabono. Nagkalubububub. Oh, Yan ang mga legit. Ako. Hindi ko sinasabi kung sino yung, sino yung nanonood ngayon. Alam ninyo, you... You yourself know who you are. Kayo lang ang makakaalam ng sarili nyo. Look into yourself. Look into your konsyensya. Sige, tuloy May dadagdag ako. Kaya nga, sabi ng Bureau of Animal Industry, ang kuya ko, director doon. Director. So, dumami talaga ang mga rescuers na scammers. Kaya sila naiinis. Humanda kayo, malapit na kayong iligpit. Magiging stricto na sila. Kasi ang daming nagko-complain mga donors from abroad na ni- pinaglolo ko ninyo. Alam mo, with this uh, SIM card registration, isa yan. Liliit na yung oh, yan, mundo. matatapos sa sila, ma'am. Madali na kayo masukol. Hindi na kayo basta-basta makaka... Kuha ng SIM just to make a dummy account. 
Yung iba, daming, ano, daming uh, Facebook account. Cartoon sang muka. Yung iba nang hiram ng muka sa iba. Sa Now, kayo, hindi na po pwede. Na Madali ho kayong ma... Kayo nakita, ma- mag- mag- Madali na kayong ma-corner. Ma'am, excuse me po. Saan kayo nakakita? Nang hihingi ng financial na tulong. Pero, FB, nakalak. Wala kang makita na laman ng loob. Yung nakalak. Nakalak. Oh, Wala oh, kang oh, malaman sa loob. Ba yan, Tapos, oh. totoo yun. Na, ang picture si Spongebob. Kenkoy, si Mickey Mouse. Si, oh, sino ba <laughs> kakatiwalaan na magbibigay ng pera, financial eh tulong? Pero, oh, may ano? nag... Ang nakakatawa. Bakit may nagbibigay? Eh, ang ano ko doon, yung mga nagbaba sa akin, bakit kayo nagagalit? Na ina-aware ko ang mga tao matuto magbigay ng bago tumulong magdonasyon. Siguro video call bakit, nyo. Ano, bakit video call nyo, ma- ipakita ma-aware. nila yung mga aso. Ganito lang ha. Yung mga those donors, especially the foreigners, try um, try to be analytical and try to investigate a little. Yun lang so ang before, ano ma- 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 before giving any money, you have to ask the person asking for donations to have a video call with you. Video call. And then, uh, they ha- the, the rescuer asking for donation should be ready to show the dog, the, 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 maybe the dog inside the vet, uh, getting the medical treatment uh, needed. And then, daily, you have to, don't give the, the, the full amount. First, don't. Don't give the full amount. And then, maybe tomorrow, have another video call showing the dog again. And uh, um, maybe talk directly to the vet, the attending vet, so you will know the condition of the dog. Don't just give the money, period. Because you'll just be enriching the scammers if they are scammers. Okay? Hindi ko sinasabing mga ano ha. Kung scammer ka, magagalit ka. Yun lang ang ano ko sa'yo. Ngayon, tungkol sa pagsasampa ng kaso, Rose, tila sinabi mo na sa akin yan nung una eh. Ma'am, ba't hindi po kayo ang magsampa ng kaso? ba? Diba? And sabi ko, meron nakakakilala ng gusto kayo, mas nakakakilala kayo kay Kiana. Nasabi mo nga, nakakaano na, kakabingi na. Ba't kayo mabibingi eh, kung yun ang totoo? Bakit ang paghahound, paghahabol sa isang suspect ay hindi dapat kaini ka, ka, ka ano ha, yung uh, kapaguran yung mapapagod ka maiinis ka yan na naman ang topic aba eh kung kailangan ipin daw ng gagawin mo ganyan ba sasabihin mo sa mga sa NBI o sa pulis wag na kakapagod ng humabol hindi ho minsan akala nyo nagdie down but still hinahabol sila di ba ganun lang eh kung hindi ka magtiyagang humabol at magpin down ng tunay na kriminal Papano ang hustisya? Hindi tayo pwedeng matuloy. Yaha mo na lang. Relax na lang. Nakaka-stress. Hindi ho ganun ang hustisya. Lilipas din yan. Oo, lilipas din yan. Hindi <laughs> ho ganun. Okay, Lito. Who is next? Ito ang una niya. Kiana. Number two, Wilma Santos. O yung mga rescuers na nanonood ngayon. Josephine Do you know Bernal, Wilma Santos? Ma'am. Josephine Bernal. Who Kasi ma'am next? yan, yung picture ni Ma'am Emily Alam Chong. Alam ko, sinabi mo na, ninakaw yung picture ni Emily Chong. So, ito ho, siya ho nagsasalita, hindi ho natin uh, inaano yung conclusion na totoo yung sinasabi niya. Kayo na nanonood, kayo ang magano. Kung baga, usisain yung mabuti kung tama o mali ang sinabi niya. Kasi yung mga naging guest din namin, sinuri din naman kayo ng mga manonood eh. ba? Diba? Hindi rin naman pwedeng sabihin garantisadong mga rescuer kayo na tunay. But we opened our doors. Binuksan namin ang pinto ng asot pusa at iba pa para sa inyo magsalita kayo dito pero ang magja-judge sa inyo ay ang mga manonood sa atin. Okay? Number four. Si Yusu. Sino? Si Yusu, ma'am. Anong spelling nun? Ah, uh, Shera Double Echo uh, Yankee Oscar Uniform as uh, Shera Oscar. Si Yusu. Yes, ma'am. O, anong pangalan yun? Hapon? Kaya nga mo may kita niyo pala sa pangalan pa lang eh. Ang, kung magay magulang niya, ang ganda ng pakaagawa ng pangalan niya. Eh. Anong mukha niya? Ano profile pic? Na Hindi, see you so. Hindi yun matanda mam yan. Paulit-ulit rin ng hihingi, nagmamakawa palagi. Taga saan siya? May 
nagpadala ng dog food kasi hindi pera pinano sa kanya dog food ang sabi bulakan daw siya kasi nangingi ano yan ikot rin niya ang buong dog group dog world nagpost siya sa Iloilo na dog group tapos may nagpadala sa so, kanya so humihingi ng, siya ng dog food hindi ma'am financial tsaka ano rin in kind ang ah. ginawa sa kanya ng isang isang donor dog food talaga ang pinadala eh nagbigay siya ng address Ah, nagbigay siya ng address? No, dahil patadala, dog food eh. Oh, anong nangyari? Uh, yun lang ang in-address niya. Buti ka, bulakan siya. Oo oh, nga. So, nakarating yung dog food sa address na pinadala niya. Hindi na, hindi ko na alam hindi kung... Hindi ba na subay ba yan? mo para may ano, follow up kasi para may closure yung storya mo. Tanong, mm. ilan ng Facebook? Mm. Facebook account? Isa lang. Isa lang. Ah. Okay. Yung Lito Santa Ana, ah, yung dati kong isang Facebook na ano yun, na, na virusan yun o na black. Kaya yung pagkat binuksan yung ano, wala na. Yun okay. lang dito lang. So, see you so. Palagay mo, babae lalaki to. Doon pa lang eh, hindi mo natin maano. Eh. Hindi, hindi. So, hindi mo na check. Ma- Ito ba yung naman. binuksan mo tapos mm-hmm. naka, wala kang makitang laman? Mm-hmm. Ha? Wala kang makitang laman? Oh, wala, o. Oh. Oh. Number five. Na, Nakakal yung ano ko lang, ma'am, na nasa laptop, hindi ko lang talaga na doon. Sana naghanda ka kahit mo binuksan yung laptop mo, sinulat mo lahat. Para, tawa, binabash ka nga eh. Para at least, okay, okay lang mo. problema. Ne, ne, ne. Alam ko, marami what I, talaga akong what I mean is, oh. hindi, kaya ka ibabash kasi sa questions ko, sasabihin mo, na doon nakalimutan ko yung laptop, hindi ko dinala yung laptop. Dapat pinaghandaan mo to. Sinulat mo na lahat ng pangalan ng mga suspected scammers, batay sa pag stock mo. Para nang sa ganon, yung mga nanonood sa atin ngayon, masasabing, oo oh, nga, kumpleto. Alam niya kung sino yung in-expose niya. Yun ang sinasabi ko. Yeah, so, try to rem- remember now. Hindi lang ako makasulat mo dahil kaliwete ako. Eh. Okay. Eh, try to remember now. See you so. Sino yung next? Sino yung number five natin? Sino yung number five? Kung pwede lang mayroon. Hindi, para mabuksan ko lang yung sa Milo and Friends ko. Ah, Milo and Friends. Tapos buksan niyo yung ano Buksan mo nga Milo and Friends daw. Bakit Milo ang pangalan? Hindi, nandun siya, nandun siya, ino siya, uh, dun siya in-admit as uh, Mod- moderator. Mo. Moderator. Mabubuksan mo dyan Milo and Friends para daw maalala niya yung mga sinulat niya. Ikaw din ba ay nanghihingi? Kasi may mga aso ka na eh. May mga... Uh, na, uh, humihingi ka rin ba na Nabigyan donation? Nabigyan ako ng tulong. Nabigyan ako ng tulong ng pet adoption. Ah, pet paradise. Tulo, ano tulong? Uh, yung gamot ng Belgian ko, ma'am. Ah, nung nagkasakit? Oh, Hindi, ma'am. Kasi Milo nakasakit yun. And... Agat ng buli yun, nag-away. Milo and Friends, ayan. Ano dyan? Milo and Friends. O. Oh, ano gagawin na sa Milo tapos, and Friends? Click yung pangalan ko dyan. Nandiyan naman lang. Ah, click mo rin pangalan niya. Lito sa taan, ha? Para lumabas lang. Ano pa ang comments read? Haba nag-gagagawin tayo. Tulito, itatanong ko lang si sana. Yan? Si Rose Ann pa rin. Oh, uh, Rose, mukhang mainit na mainit ka. Tulito, itatanong ko lang sana kung paano mo alam na may pera sa aso kung hindi ka naman rescuer. Have you tried? Have you tried what? Have you asking, tried what? Siguro asking for donation. Kilala mo ba yung si Rose? Obviously, hindi. Kasi hindi mo maano eh. So, ibig sabihin, hindi mo na-stock, ha? Ayan, yeah, yeah, yeah. no? sinasabi nga nila, ang dami mo alito Santa Ana, oh. Hindi, may picture na mo. Okay, saan mo ba gusto natin ibukas para masabi mo? Hindi, yung mga friends, tapos si pick mo yung mga ano ko. Nandun yung mga post ko. Si all friends. Ay, hindi. O, oh, anong gagawin natin sa uh, post mo? Ay, ah, ito yung mga kuna-question mo sila. Hindi, hanggang saan mo gusto ipara... Itong mga ginagawa natin ito, kasi sayang yung oras, is 2.06, so anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Uh, Lito? Ha? Anong gagawin natin para maalala mo? Eh, di ko lang talaga yan, ino. Oh, Facebook. di ba? Anyway, tanong... balik mo na sa dati. Balik mo na lang. Oh, so it's 2.07. Um, sino pa? Kasi syempre, habang nag stock ka, Merong mga mabibigat doon eh na hindi mo makakalimutan basta eh, di ba? Ina lang sample mo kay Wilma Santos. Hindi, there are others kamo eh. 
gusto ko yung others. Huwag mong balik-balikan yung luma. Mm. Alam na natin yon. So, who are the uh, other stalkers, uh, uh, scammers that you have stalked? Suspected scammers. Sino? Sino pa? Kasi, ang tindi ng ating expose. Sabi ko, may expose tayo eh. Dapat yun, napaghandaan mo na. Dapat yun, sinula, uh, kahit hindi sinulat eh. The fact na, alam mo, mainit ka eh, di ba? Um, gusto ko kasi ma-justify kasi marami kang bashers ngayon. Gusto ko i-justify mo sa kanila na talagang seryoso yung ginagawa mo. Kasi diyan sa sinasabi mong nakalimutan mo, diyan pala nag-weaken yung ano mo eh, stance mo ah, sa, uh, sa uh, ano to, stalker, scammer stalker, di ba? Um, ano yung sabi ni Rose? Ah, sige, isipin mo, wala kang maalala. Wala na doon sa ano kong sa... Hindi dapat naaalala mo, di ba? Sino pa ba ibang mga rescuers? Sabi ni Jam M, Sir Lito, aside from watching those scammers, ano po sa tingin mo ang magandang gawin para mapigilan ang pagiging scammer ng mga nabanggit mo? O kahit hindi niya nabanggit, nakakalimutan daw niya yung iba eh. Ah, paano mapigilan? Paano? Ay, paano? Ang ano ko ma'am, sa donor, yun ang pinaka-point ko. Eh, baba mo yung mask, mic, mask mo. Ay, sorry. Oh. Ang pinaka-ano ma'am, sa donor, bago kayo dapat magbigay, Stock nyo muna yung tao. Search nyo muna yung tao. Kung talagang legit pa talaga na ano. Kung ano yung pinakapunot dulo na talaga pa talaga siyang nagre-resyo. Ano. Kung meron pa siyang may mga nag-post pa sa Pero kanya. alam mo, ang naisip ko dito, mismo yung mga rescuers na Pilipino. Na, alam mo, active na ngayon sa Animal World. Natutuwa ako. Pag merong parang suspecha sila, sila mismo kinukuyog nila eh. Na, na natuwa ako one time may binabasa ako sabing ganon tandaan nyo tong numerong to scammer to i-block nyo na to bakit tinanggap ito sa sa grupong ito may nambubo ko na yun ang gawin nyo para hindi na siya makapandali lalo na ng mga foreign donors kasi alam nyo sa mga sa labas ng bansa hindi na ho nila para gawin yung stock pa sila ganun pa sa gusto nila makatulong thank you very much Kasi sa inyo magandang eh, loob pero mam- it should start from our group tayo na mismo ang sumukol sa mga scammer if you know who the scammers are kayo dito tayo yung grupong to kayo na mismo expose nyo na that's the only way to stop the scammers huwag na nating intayin na may maghahabla may magaganyan buko nyo na alam nyo naman yung gawain ni Kiana. O, oh, kahit naiinis na kayo na uh, Kiana ako ng Kiana, pero alam nyo very well na siya ay scammer. Pero may kakampi. Ba- Ba't maraming kakampi? Yun nga, nagtataka ako. May, may mga, mga kakampi. Sa kanya, may, may kakampi. mga kakampi. Baka naaambunan. Oh. Yun ang hindi natin alam. Nagbubulot Sabi nga nismo si Betty, report agad. Sa totoo lang, hindi naman puputok yung ano, uso kung walang sunog. Tsaka noon pa yan eh, since uh, bago pa mag pandemic, kilala na kung oh, sino bakit, yung mga grupo na scammers. Bakit pa ulit Bakit walang nagre-report, walang nagre-reklamo, hinahayaan nyo na lang. Parang self-interest na lang iniisip ninyo eh. Sorry De, ha. Ang anong kumam talaga, takot sila. Tanggapin natin yung katotohanan. Takot talaga. Takot, tanggapin natin katotohanan. May mga scammer talaga. Sa number one, board. takot. Number two, nag-aalala, baka magkahigpitan, oh. madali, pati yung operations nila. ba? Diba? Masakit na oh. katotohanan yan. Pero that's the truth. Tanggapin na natin. Tanggapin natin ang katotohanan. Kasi baka pa naghigpit, lalo na ang gobyerno. And that's one reason why, in as much as I would like to go to DILG Secretary Ben, uh, Ben Her Abalos, alam nyo, pag binung, binanggit ko ang tungkol sa ano nangyayari sa animal world, maghanda ho tayo. Baka tayo talaga maghigpit yan, paganahin ng bay, at hingan tayo ng mga kung ano-ano. Yun. Kung handa ho kayo, I'm willing to do that. Kaya medyo nag-ano ko. Hindi ina- ako masyadong uh, eager muna. Nag-iisip din ako. Kasi pag sinabi ko, I sit down with him and talk to him about what's happening here sa animal world. Natural. Opesyal ng gobyerno yan eh. Ah, ganun ba nangyayari? Okay. Ito ang gagawin. But, sa lugar ninyo bilang rescuer, ito na ba nang hihingin ko sa inyo? Are we ready? Yun lang tanong ko, are we ready? Okay. Sa sabihin? akin lang, ma'am, sabihin na natin rescuer kayo. Masabi natin, ano, ang late ng espasyo. 
lalagyan natin ng kulungan, lalagyan natin ng aso o pusa. Para lang masabing, ano, Meron ka shelter. Kung rescuer ka talaga, handa ka yung pasilidad mo, maayos. Ikaw kulong mo yung aso sa isang malit na espasyo. 24 hours yun ang posisyon, Correct. tayo upo lang. Ay, totoo. Kung nandito, Ma'am, hindi, kung nandito si Edwina, uh, ano, Ma'am, sususugan niya yung sinabi mo. Ano yung mali yun, oo. Kasi ba yun? Ang posisyon ng aso, maganda nga, oh, binili yung, ano, pinantracing yung cage, pero ang posisyon, tayo upo Mag, lang. Magdamag na lang siya nandun. Magdamag yun ang posisyon niya. Oo, 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 oo nga. Eh, baka sasabihin yung aso ko nakakapagsalita. Sa ano, pakawalan nyo na lang ako, mas gusto ko pa maging stray. Ma'am, pangit sabihin eh, pilit para masabing rescuer. Kasi baka nang hihingi yung donor ng litrato. Tapos, magpapakita ka na yun ng video. Sample, ma'am. Rescuer ka na. Buwan o sabihin natin kalahating taon na lang na rescuer ka na. Imposibling wala tayong cage na naipon. Magre-rescue. Kailangan ng fundraising kasi para sa cage ng aso para makuha. Ma'am, rescuer kayo. Wala kang naipon na cage. Kailangan pang fundraising ulit yun ng cage. Yung pet transport, eh, wala bang cage yung pagka- May crate. Yun, ano? wala crate. crate. Uh-huh. Wala ba yun? Oo. Oh. Yung mga pinandraising nila dating mga dog cage, nasaan na? Bakit kada rescue, oh, ito, ang sasagot, fundraising? Ang sasagutin sa'yo, sa sobrang dami na ng aming ni-rescue, lahat yon okupado na. Nasaan ang dog cage? Lahat. Hindi, okupado na nga. Nandun na yung mga aso. Baka yung naisagot sa'yo. Kaya tapos, sa sobrang... Oo, oh, okupado na. Tapos nagre-rescue pa rin kayo. Hindi ako against sa rescuer. Hindi po. Wala akong inaano dahil ano yan eh. Kahit ako, ma'am, ano, ano so, talaga ako. awa mo kasi, ano, nag-rescue ka. Ah, ma'am, oh, dahil nag-rescue oh. rin ako dati talaga. Nag-poster nga ako ng siyam na papi, mama do. Pero, ma'am, hindi yung porket. Uh, dati ka lang nangihingi. Tapos, within six months, nag-post ka na na rescuer ka na, naging instant rescuer ka na. Ibig sabihin, rescuer ka na. At panay-panay ka na palagi nangihingi na through Gcash. Legal na manghihingi sa sa Facebook. Ano sabi ni Jam M? Sir, gigil mo ko. Ano yung sabihin nun? Sir, gigil mo ko. Ano yun? <laughs> ha? Nanggigigil na Sir, siya sa iyo. Sir, gigil mo ko. Ah. Ha? Ganon? <laughs> Hindi ko get eh. Ano yung sabihin? Ewan ko lang sa kanya ba? Hindi sa akin, ma'am. Walang problema yun. Nanggigigil siya kay Ana? Oo. Oh, oh. ah, nanggigigil sa iyo si Ana? Hindi ko nanggigigil ka, pare. Walang problema. Uh, sanay, sanay, na sa sa, uh, sanay na siya sa sanay na siya sa bashing. Oo, oh, sanay na ako sa bashing. Pero hindi naman Well, oh, sabi ni Lisa, oh, basahin ko, ito si Lisa Rose Meyer, ay isang donor from America. Pilipina siya, pero siya ay nabudol. Nabudol na yan dito eh. Ang tagal na niyan tumulong. Ito, kukwento ko sa ilito. Have you come across the name Lisa Rose Meyer? Kung ikaw ay isang nung stalker? Ah, okay. Isa siyang matagal ng donor. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga aso, madalas siyang nagbibigay pag nag, may mga humihingi ng tulong para sa mga sugatang aso. Scammer, habi niya, scammer, humingi ng donation na hindi ginamit sa hingi na, din, ng dahilan ng intention niya. My name is Lisa Rose Meyer. I'm the first person na nag-post at nag-burger, ano nag-burger na si Kiana Scammers. Ano yun? Personally, my own experience, ayan, no? I donated altogether 40,000 pesos sa asong ang pangalan ay Kose or Kose and Chai. Inten- intentionally na pinatay niya. Wow, bigat no na, bigat nung anong 'yon, yung akusasyon na 'yon, ha. Kaya na hindi ako nagsabi no, binabasa ko ha. Uh, intentionally pinatay niya. Ha? Basahin niyo ang comments ko ay paalam mo kay Kiana. I'm not stopping to receive judgment sa mga asong she victimized. Madaming mga tao na nakakaalam ng ginagawa na crime na ginagawa niya pero wala sa kanilang gumawa na dapat i-report para magkaroon ng record. Yan, nawala ako. Ha? Record yan, ba- ang tanong ko. Yan ang... Tanong ko sa mga sinasabing scammers. Kiana, I'm the first person take ac- uh, to take action when I ask uh, state statements. Letter to Sue Kiana. I was disa- disappointed. Lahat sabi si Kiana scammer but no one volunteered to give me no one volunteered to give me a letter. They just thought 
They just talk a lot. They're cowards to tell the truth and protect ang asong being victimized. Yun ang ako, primary ano ko eh, yung aso. Aso that were victimized. Aso na namatay. Doon ako nanggigigil. Uh, Asa na yung kay Rose Meyer? Si, taas, taas. Uh, hindi, nabasa ko na yan eh. Yan, medyo baba. Kasi ang ano, ang story ah, uh, they just talk a lot. Oo, they just talk a lot. Alam ko may GC sila eh. Baldaldaldalan lang kayo. Walang mangyayari sa daldaldaldalan nyo. Ampik, ampik mag- yun. May sila sila may sarili mga GC yung mga yan. At merong sila ang pinoproteksyonan. Aminin na natin yan. Mga sarili yung pang-interest nila. Kasi yes. ayaw nila mga talaga mabulgar. Ayaw na, mabulgar. Oh. May Ito, ikukwento sa ko sa'yo. So, ikukwento ko sa'yo. Si Lisa Rose Meyer, isa sa mga nabiktima ni Kiana. Kiana, Nagtataka ka, bakit pursue kami ng pursue? We have documents with us. Meron na. Saka meron ka na, ano, yung pinatawag ka na, na meron ka yung harapan sa barangay. Inamin mo mismo na tumanggap ka ng pera, sumumpa ka sa harap ng barangay captain, at pinangakuan mo, pinangako mo sa inyong sinumpaang salaysay na ikaw ay hu- maghuhulog ng Huhulugan mo yung nakuha mo doon sa donor. Huhulugan mo. Sa dahil hindi mo kaya yung mataas na ano, pero huhulug-hulugan mo. Yun ang pangako mo sa harap nung barangay captain ng Plaridel. Kung saan ka nasasako. Pero nang amicable Pero, oo, pero nagtago ka. Kaya hindi na pursue yung case. You know what happened? Kukwento ko na, uh, Liza. Thank you for writing your story. Alam ko, until now, you feel so bad. Si Liza na depressed. Nagkasakit yan. She is 72 years old. And all she wanted was to help the the poor dogs dito sa Philippines. Dog lover siya. Alam nyo yung wala kang magawa kasi nasa Amerika ka? Alam mo yung gusto mong pum- sugurin yung taong nabudol sa'yo? Pero ang layo mo? At hindi mo magawa kasi iniisip mo yung pamilya mo na pag natuklasan din nila, baka mada masa damay pa rin ang iyong family na na du, nabudol ka 'di ba na ikaw e eh, gumalaw sa loob ng ng isang sirkulo ng mga parang sindikato eh 'di ba parang ganoon eh so nagkasakit siya na depress na depress siya kasi ano mo ang ginawa yung natuklasan umano siya uh, siya binak binash binash ng tropa ni Kiana siya pa ang pinamukhang salbahe, minumura siya, nilait ang pagkatao niya, nilait ang pagiging matanda niya. Yung style mo, Kiana, ganun ka eh. Sasabihin mo, tatanda niyo na, ang utak niyo nasa talampakan, di ba? Ganun na yung sinabi niyo sa amin eh. Sa amin tatlo dito nila, Edwina. Sabi mo, that's how you ano, eh, attack your enemy. Eh, ina-attack mo yung pampisikal. Hindi ho yun ang issue natin. You can attack me as low as... Uh, 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 As long as you want. I don't care. I'm after justice for the dead dogs that you killed. Uh, sabi ko nga eh, alam mo Cecil, sa edad kong to, gusto ko may magawa akong maganda. Maganda man lang na mailabang ko yung mga voiceless dogs, yung mga namatay. Para pag namatay ako, alam mo, pag tinawa ko ng Diyos, anong ginawa mo? Ito, bago ako namatay, nilabang ko to. Hindi ko ma-imagine yung mga sisinghap-singhap na aso tapos ipasasako mo magbabayad ka ng mga bata itatapon sa field, tatapon sa creek wala ka nga namang ebidensya tapos sasabihin mo sa donors I'm sorry, the dog didn't make it Kaya ang gusto mo yung mga halos lupay-pay na aso eh, may hina na yun ang pinagkakagulo ang isave eh di ba? Oh, wala ba kayong konsyensya? Yan. O, yun ang ano. O, yun ang isipin natin. O, sakit sa dibdib eh. Ako iniisip ko nung una. Kasi si Liza, Liza, I hope one day you can go on air. Ayoko isipin na nagbabago ka ng ano, na ayaw mo na. Nagsimula ka na eh. Nagpost ka na eh. We can talk to you via messenger. Gusto ko marinig nila mismo ang boses mo. 
na ikaw ay isang tao talaga, hindi ka drawing, I want you to talk. I want these scammers to hear your voice. Lisa, isa ka sa nabudol. Isa ka lang dun. Maraming nabudol na foreigners. Yung iba, binlock. Kaya hindi na makapagsalita. They blocked some of the foreign donors. Binlock na raw ni Kiana. Nung, na, nung pinasosoli yung pera, binlock niya. Anong, anong laban nung foreigner? Ito, nagtsatsaga isa. Nagkasakit ito. Humintu siya sa pag muna, nag-kinlear nag, uh, muna niya yung mind niya, etc. Depress siya eh. Biro mo, tumulong ka na ng ilang taon. Tapos ikaw pa bibigwasan, iba pa siya siraan ka sa Facebook. O. Last few words from you. Alam ko marami. Ang sabi ni Susie Betty, napakasama naman ang Kiana na yan. Oo, oh, we all say that. Isa lang siya ron. We don't know the others. ba? Diba? Ngayon, doon sa matatagal na sa animal world, doon sa matatagal nang nagre-rescue Come out, oh, come on out. Sabihin niyo mga pangalan. Hindi yung Kiana lang tayo ng Kiana. Siya lang. Kiana, bulgar mo yung pagkasama mo para hindi lang ikaw nag-iisa. O sige, message from sa, you dito. Uh, ang sa akin lang, ang sa akin lang, tanggapin natin ang katotohanan. May mga scammer talaga sa dog world, dog community. Tanggapin natin katotohanan. At marami pang mga natututo marami pang natututo na mag-rescue-rescue kuno. Pilit nilang dinidikit ang pangalang rescuer sila. Bakit? Pilit nilang sinasabing rescuer sila para legal silang mapanghingi. Aaminin ko yan sa inyo. Tanggapin nyo ng katotohanan. Buksan nyo ang kaisipan nyo. Pilit nilang sinasabi nilang rescuer sila para legal silang mapanghingi paulit-iulit sa true gcash kahit na palagi silang mag-post na hingi pera legal sila eh hindi wala silang question hindi sila maki-question dahil rescuer ang nakadikit sa pagkatao nila pero makikita ninyo na hikaso ikahos talaga sa buhay kung titingnan niyo hikaos sa buhay hindi ko uh, sabihin ninyo minamata hindi mo naman minamata hindi mo naman nilalayan rescuer makikita ninyo hikaos talaga sa buhay Parang ang subtly, parang uh, hindi naman pr- uh, derechahan, pero parang inaano mo, bakit ganon? Parang uh, ang isang rescuer ay hikaw sa buhay. So parang in uh, one plus one mo, eh, so, para eh. magkapera, magiging Ginawang business. I- ikaw sa buhay, ma'am. Tapos, imbis na ang intindi ni yung pamilya, pagkain sa araw-araw nila, bayarin sa tubig, kuryente, pro- problemain nila, pero nagdagdag pa sila ng pasanin na malaking responsibilidad. That's logical. Na maglag yes, rescue, tama. rescue ng aso. That's Yan logical. Yan ang gusto ko mang palabasin. Tama yung sinasabi Hindi niya. Hindi ko sinasabing kontra ako sa mga rescuer. Oh. Lahat ng rescuer, rescuer ay scammer. Hindi ko sinasabi. Ang gusto ko ipaliwanag sa inyo, tingnan ninyo ang mga taong nagpo-post. Na kung talaga bang rescuer o ano. Kasi pilit nilang sinasabi nilang rescuer sila para paulit-ulit legal na makapanghingi ng pera donasyon gamit ang aso. Pero pag tinignan ninyo, in one side, hikaw sa buhay. Makita mo ang buhay. Hindi sa minamata mo ang bahay talagang barong-barong. So ano. nga, inulit mo. Parang ang sinasabi, la, ganito ang sinasabi ni Lito eh. Simply put. Makikita mo, hikaw sa buhay. Pero bakit ka magdadagdag pa ng pasanin sa buhay? Bakit mo ka magpapasok pa ng mga aso sa puder mo kung mismong pamilya mo ay hindi mo na mapakain? Yan? Yan na. Okay. So yun ang lo- logica, sa logical thinking, yun yun eh. Kasi kung tumatak na sa kanila rescuer ka, legal na eh. Easy money. Magpapos lang. Kailangan ng dog food. Walang pandog food kawawa na maawa na kayo. Kailangan Bakit dog food ang ipanapanawagan? Sana, pagkain ng... Pasabi kasi in kind or dog food. Ngayon, ah. syempre, ang bago masabihin, eh, ang mga nakatingin, eh, dal- ang Facebook, ma'am, aminin natin, buong Pilipinas yan. Kung ang gustong talagang donor talaga, nasa Bisaya. Hmm. Tinginin nyo, padadala ba sa inyo, isang kilo lang dog food? Hmm. Okay. Pasalamat ka na sa mga nanonood, sa mga nambasya yun, sa mga Ay, pumalakpak hindi, hindi, sa'yo. Sa... Paalam ka na. Mga basher, walang problema sa'yo. Pero <laughs> ako, ma'am... Ah, uh, 
silipin nyo na lahat ng sisilipin, halukayin nyo na yung pagkatao. Wala ko namang magagawa. Pero hindi nyo ako mapipigilan na ano, na ibunyag yung katotohanan. Dahil donor ang pinoprotektahan ko yung, at yung mga ibang matitinong miyembro. Dahil yung legit talagang nangangailangan ang naagawa nila. Isipin nyo, legit na nangangailangan ang naagawan ng mga mga nanlolokong yan. Wala akong ibang pinoprotektahan. Mga legit, oo. Hindi naman niya binabawala na, kay, na tayo ay manghingi. Ako, humingi akong donation. Especially now, ilalabas ko nga pala si Julio and Tanay by Thursday, supposed to be tomorrow, pero nagkaroon ng problema pa, kulang pa rin ako sa, ano kasi, dalawa yung dogs na yan. I'm not ashamed to ask. Sabi nga, humility is a virtue. Pinanghihigi ko rin because I cannot afford, we have three dogs, I have three dogs na, na naka-confine yung isa na sa foster pa dahil uh, December positive. I'm asking help for Julio and Tanay. I-discharge ko sila sa Thursday dun pa lang ho sa transpo fee medyo syempre mabigat na yon ayan ho oh ayan ang hihingi ako oh. open lily to ah that's my video account and my gcash 0949851 I ask for help kasi single handedly I cannot and after that they go up to Anthony and Steve Haven for strays na nanghihingi rin niya ng dog food ng can ng bigas ng ng uh, Uh, iba pang tulong, pang gatong, etc. para tulungan ang 100 plus uh, shelter dogs sa Anthony and Steve. Ito yung mga inapu namin para hindi sila lumaboy sa kalsada. Uh, aside from that, we have 35 cats. May cat, cat rin na rin ang, ang uh, Anthony and Steve Haven for Strays. Yan po ang aming mission. Before we say goodbye sa mundong ito, we are all seniors now. We have, uh, ano na, We have uh, uh, retired at naghahanap kami ng isang makabuluhang misyon um, para makatulong. Katulad ako, I have been with news for 38 years. Sabi ko, for now, sa inyo na news, sa inyo na commentaries. Now, I'm helping the voiceless, the dogs and the cats, yung mga sinisipa, sinasaktan, kung ano-ano ginagawa. That's my goal now. Okay? Salamat sa Lito. I hope we have a part 2. Sa part 2 na 'yon, sana dala mo na 'yung laptop mo para kumpleto mo na kasi para hindi kay bash ladlad mo na lahat ng alam mo. Cecil, we have to go. Sinong kikil- kikilos kung walang kikilos? Hintayin niyo pa ba? <laughs> kung hindi ngayon, ano kailan pa? <laughs> Puro kayo reklamo. Uh, paano 'yung mga nandoon mga pinapatay sa sa dog pound? Ang tagal nyo ng rescuers. Oh my God! Iba? Oh. Okay. Paalam ka na. 2.30 na. Hello. Aw, aw. Kamu, miyaw, aw, miyaw. aw. Miyaw, miyaw. Tweet, tweet. <laughs> Bye-bye. <laughs> okay. Maraming salamat po. Maraming salamat again dito sa taan ng ating uh, scammer stalker. I hope you can have a part 2 para ilantad na lahat. Haba raw na listahan niya eh. At sa ngalan ni Edwina Reniva Villarosa, owner of Anthony and Steve Haven for Strays. Ito po ang inyong lingkod. Isa Reniva Cruz na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa amin ngayong hapong ito, Tuesday. At sa Friday, we have another edition, the 19th edition of Asut Pusa at iba pa. Maraming salamat po sa inyo. Saludo sa lahat ng rescuers. Legit rescuers. Bye-bye. Legit.